ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ റിവിഷൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ചെയ്യുക അതായത് പ്ലസ് വൺ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ വരാൻ പോവുക അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോക്കസ് ചെയ്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊരു സെക്ഷൻ പിന്നെ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു വേറൊരു സെക്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ റിവിഷൻ പോർഷനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ സാധാരണ ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷിംഗ്ലൂഡ് ഐ യു സ്ട്രീം യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻഡ് മെയിൻ കേളി ബ്രാക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ല നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഷർ എന്ന രീതിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എൽസ് പോർഷനിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ആവശ്യമുണ്ട് ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അപ്പം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈഫ് ഉണ്ട് ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഉണ്ട് എൽ സി ഫ് ലാഡർ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് ഉണ്ട് ഈ ഫെൽസ് ഉണ്ട് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഉണ്ട് നെസ്റ്റ് ഡീഫ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ നാളിനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ എന്താണ് ഈഫ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഫെൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഉണ്ട് നാലാമത്തേത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സും ആണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സിൻഡാക്സ് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തേത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഈഫ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്തിനാണെന്ന് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈഫിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും ഈ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഷർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിൻഡാക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്
പതിനെട്ടിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായി എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്കോർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്കോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടും അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇതൊരു പാസ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടില്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് അങ്ങനെ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും ഇതാണ് ഈഫിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈഫ് എൽസ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഈഫ് എൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഫെൽസിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ എഴുതാ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽസ് പോർഷനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എൽസ് ബ്രാ എൽസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് എൽസിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം എൽസ് സ്മോളായിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഈഫും എൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് സ്മോളായിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് സ്മോളായിട്ടുള്ള തന്നെ ഏതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സ്മോളായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈഫ് എൽസിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൽസ് എൽസിൻ്റെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈഫിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ഈഫിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ എപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ എന്ന് നോക്കും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈഫിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതല്ല ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ എൽസ് പോർഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈഫിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രം എൽസ് പോർഷനിൽ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ഈഫ് നേരത്തെ നോക്കിയത് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സി ഔട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം സി ഔട്ടിൽ പാസ് സി ഔട്ടിൻ്റെ സി ഗ്യാപ്സ് അല്ല സ്മോൾ ഇട്ടർ ആട്ട് ആ പാസ് അതല്ല എങ്കിൽ എൽസ് പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക സി ഔട്ടിൽ ഫെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ആണോ നോക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽസ് പോർഷനിലുള്ളതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈസ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ എന്താണോ എൽസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൽസ് പോർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫെയിൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഫെയിൽ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരാം ഫെയിൽ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ പാസ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും പകരം എൽസ് പോർഷൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സിൻഡാക്സ് ആണ് അത് ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡ് എൽ എൽ സി ഫ്ലാഡർ എൽ സി ഫ്ലാഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിലധികം കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഈഫ് അതിൽ ഒന്നിലധികം കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ വൺ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് എൽസിൽ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ വരെ വീണ്ടും എൽ സി ഫ് എൽ സി എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടീഷൻ ടു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും അടുത്തത് എത്ര എൽ സി എഫുകൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക അട്ട പിള്ളേരെ അടുത്തൊരു എൽ സി എഫ് കൊടുത്ത് എൽ സി എഫി
കണ്ട എൽ സി എഫിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വൺ കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻ ടു കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൽസിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എൽ സി എഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ എത്ര കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിലധികം കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഏത് കണ്ടീഷനാണോ ട്രൂ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ബാക്കിയെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ വൺ ട്രൂ ആണോ നോക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ വൺ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ബാക്കി ഇതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും ഇനി കണ്ടീഷൻ വൺ തെറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രം എൽ സി എഫിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ടു ശരിയാണോ നോക്കും ടു ശരിയാണെങ്കിൽ എൽ സി എഫിലുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വൺ ശരിയല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ ടൂലോട്ട് പോകുള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ടു ശരിയല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ ത്രീയിലോട്ട് പോകുള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ത്രീ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ത്രീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും താഴെയുള്ളതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈഫും എല്ലാ എൽ സി എഫുകളും നോക്കിയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്താണോ എൽസ് പോർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ സി എഫ് ലാഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഈഫ് സ്കോർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സി ഔട്ടിൽ എ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടും എ പ്ലസ് സി ഔട്ടിൻ്റെ സി സ്മോൾ ആയിട്ട് ഉള്ളതാട്ട പിള്ളേരെ ഇനി എൽ സി എഫ് ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കൊടുക്കും സി ഔട്ടിൽ എ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പം ഇനി അതുമല്ല എൽ സി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്കോറ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സി ഔട്ടിൽ ബി പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ താഴെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക അത് ഇനി ഇതൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം സി ഔട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഫെയിൽഡ് എന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോർ നയൻറ്റി മേളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടും പിന്നെ താഴത്തോട്ടുള്ളത് ഒന്നും നോക്കില്ല ഇനി നയൻറ്റിക്ക് താഴെയാണ് ഭയങ്കര അടുത്ത മാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ എയ്റ്റി ആണെന്ന് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ വരും ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള താഴെയുള്ളതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ നയൻറ്റി ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും താഴത്തോട്ട് വരും എൽ സി സിക്സ്റ്റി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ എയ്റ്റി ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും സിക്സ്റ്റി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സെവൻറ്റി ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ എൽസിൽ ഫെയിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് അവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എൽ സി എഫിൽ എത്ര കണ്ടീഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നാലാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഇനി നാലാമത്തതാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് പലരും തെറ്റിച്ചുകളെയും സ്വിച്ചിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് സ്വിച്ച് എന്നുള്ള കീവേഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ബ്രാക്ക്
ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് കേസാണോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡാണ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡാണ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡാണ് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡേ ഇപ്പോൾ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഡേയ്സ് ഓഫ് എ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഡേ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡേയുടെ അവിടെ നിങ്ങൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ നോക്കും അപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഡേയുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡേ ട്യൂസ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡേയുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നോക്കും അല്ല ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല ആ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ കേസ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഈ കേസുകളൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡിഫോൾട്ടിൽ എന്താണ് ോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരാം കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ മിസ് ഓടിച്ചിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റിവിഷൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മിസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി തന്നെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ